ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸಣ್ತಿಮ್ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರ್ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟೋರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೀತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಸೀತೆ ಸತುವಂತೆ ಸೀತೆ ಎಂತ ಸತುವಂತೆ ಅವಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಂತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಹಾವು ಚೇಳುಗಳು ಕೂಡ ಮೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಸೀತೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಪಾದನ ಊರ್ತಾ ಇದ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಡೂ ಹಸನ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದಂತೆ ಅಂತ ಸೀತೆ ಅಂತ ಸತುವಂತೆ ಸೀತೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಉಗೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಸತುವಂತೆ ಸೀತೆ ಒಮ್ಮೆ ಉಗೇ ಉಗೇ ಈಗ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬದುಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟಿರೋದು ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ನಾನು ರಾಮನ ಕಂಡಿರೋದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಗ್ಗಲ್ಗೆ ಸೀತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಗ್ಗಲ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾರ ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ನನ್ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳಿರೋದು ನನ್ ತಾತನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನನ್ ತಾತ ಗಾರೆ ನರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರೊಂದು ಭಾಗ ಅವನೊಂದು ಭಾಗ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಒಡೆಯೋದಿರ್ಲಿ ಜೋರಾಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ವಾರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರುಗಳನ್ನು ಗಸ 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 ಹಾಕಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಫಳ 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 ಅಂತ ಒಳಿಯಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಭಾಮ್ 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 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಂಕ ಓದಿ ಜಾಗ್ತೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಅಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಅಲ್ಲನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರೋರು ಆ ನರ್ಸಪ್ಪನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಓ ಅಗಳೆ ನರ್ಸಪ್ಪನು ವಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿಯೋರು ಚಂಜನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ್ನ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಮಣಿ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಹೇಳದು ಆ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ನಾಟಕದಾಗೆ ಪಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೀತೆ ಪಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ 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 ಏನ್ ಚಂದ ಮಾಡೋದು ಅಂತೀರಾ ಅಶೋಕ್ ಒಂದಾಗೆ ಸೀತೆದು ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಗಸ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಂಡಾದಿ ಗಂಡುಗಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇನು ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ತಾತನ ಕತೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ನೆನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಲ್ಲ ಸಾನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಾ ಆಗೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂಬೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಬೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಪ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನಕ ಅಂಬೋನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ರಾಜ ಇಂಥದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಊಡಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಐಹೋಗೂ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವೇ ಇರಲಿ ಅದೇ ಕೊರಗಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ರಾಜನ್ಗೆ ಕೊರಗ್ನಾಗೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹಂಗೆ ಕುಂತ್ ಮಾರಕ್ಕೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೊಂಟೋಯ್ತು 
ಆಗ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೀಪಿ ಅಂತ ಇದ್ವು ಬೆಳ ಕರೀತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳ ಕರೀತು ಇನ್ನೇನ್ ಮಲಿಕಣನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೂಢಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ತಗೊಂಡು ಒಲ್ಕೆ ಒಂಟ ಆಗೆಲ್ಲ ನುನುವೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಮೆನು ಮಾಡೋರು ಆರು ಊಡೋರು ಕಸರತ್ತು ನುನುವೆ ಈಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ಸೋದು ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಕುಡಿದ್ ನೀರು ಅಳ್ಳಾರ್ದಂತ ಕಾರ್ನಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಟ್ ಗಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಬುಸ 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬದುಕುನು ಮಾಡೋರು ಹಂಗೆ ಆರನ್ನ ತಕಂಡ ತಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆರನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಇಡ್ತಾನೆ ಬಂಗಾರದಂತ ಲಕ ಲಕ ಅನ್ನೋ ಮಗ ಹೆಣ್ ಮಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾ ಆಗ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಾಯೇ ಭೂಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ಕೊಂದು ಮಗನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗನ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಪಾನಾಗಿ ತಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಂದು ಕೆಳಕ್ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇರ್ವೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾತೇನೋ ಮ್ಯಾಕ್ ಇಕ್ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾತೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪಾನ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕದ ಅರಮನೆನಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಸೊಗ್ಸಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಸೀತೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಡಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬಾಯ್ದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಬು ನಕ್ಕೊಂಡು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಒಂಬಾಳೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಒಡ್ಕಂಡ ನಕ ನಕ ಅನ್ನುತ್ತು ಆಗ ಹಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ಲು ಏನ್ ಮಗ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆಗ ಈ ಜನ್ಕ ಅಂಬೋನು ಅಯ್ಯೋ ಗಿಣಿ ಸಾಕ್ದಂಗ್ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಗನ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೀರಾದಿ ವೀರ ಸೂರಾದಿ ಸೂರನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿಲಾನ್ ಹಾಕ್ದ ಏನು ಅಂತ ಪಿಲಾನ್ ಕೇಳಕಿಲ್ವೇ ಏನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಲಾನು ಈ ಜನಕಂತವ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇತ್ತು ಅಂತಿಂತ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಯ್ಯ ಬೀಡದಿರ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನು ಈ ಜನಕ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಪ್ರೈಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ ಒಂದಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವನ್ ಕುನುವೆ ಸ್ಯಾನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಕಷ್ಟ ಅಂಬೋದ್ ಐತಲ್ಲ ನರ ಮನಸ್ಸ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನಕ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನು ಅವನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ತಗೊಳ ಮಡ್ಕಳ ನೀನು ಅಂತ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದ ಸೀತೆಗುನುವೆ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೀಗ ಧೂಳು ಪಾಳು ಹೊಡೆದು ಎತ್ತು ಮಡಿತಾ ಇದ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಶಿವ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಾಣನ ಯಾರು ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನಕ ಊರೂರ ಮೇಲೆ ಡಂಗೂರ ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿನ್ನೆಂತ ಯಾಬ್ರೇಸಿ ನೋಡಿ ಬದುಕಿನ ಬಂಗ ಬಡ್ತನದ ಭಾರ ಬರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದ ಭಾರ ಬರೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾರವ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಎಂತೋನ್ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮನಸೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಯ ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗ ಹಂಗೆ ಡಂಗೂರ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರರುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅಯೋಧ್ಯನಾಗೆ ದಸರಥ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ ದಸರಥ ನೀರಿ ಮಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಚಂದಾಗಿದ್ದ ನೋಡಕ್ಕೂ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನ್ಗೆ ಸೀತೆನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀತೆ ನೋಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಚಂದಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಯಾನೆ ಬುದ್ಧಿಮಂತೆ ನುನುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ಉಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಥಿಲಾಪಟ್ನ ಜನಕ
ಮದುವೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನೆ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅರಾ ಶಿವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತವ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ ಆಗ ಕೈಕೆ ಮೂರನೇ ಹೆಂಡರು ದಸರಥನ್ಗೆ ಅವನೇನು ರಾಜ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಂದಾಗಿದ್ಲು ಸ್ಯಾನೆ ಬಲವಾಗಿದ್ಲು ಬುದ್ಧಿಮಂತೆ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿಮಂತೆ ಅಂತೀರಾ ದಸರತ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಥದ ಗಾಲಿ ಕಳಚ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಮಯ ಆಗ ಇವಳೆ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಹಾಕಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಓ ಬೇಡ ಬೇಡಪ್ಪ ಈಗೇನು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು ಈಗ ಆ ಎರಡು ವರನ ಕೇಳಿದ್ಲು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ನಿನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೆ ನನ್ನ ಮಗ ಭರತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ದಸರಥಂದು ಗುಂಡಿಗೆನೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಆ ಮಗನ ಸಾಯಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ ಕುಳ್ಳ ಅಪ್ಪ ಅವ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಪ ನಿಜ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗಿ 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 ಕೊಟ್ಟಾಕಂದ ಆಗ ರಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕೆ ಒಂಟ ಸೀತೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸುಖದಾಗೆ ಜತೆನಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಮ ನೆಳ್ಳಿದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣು ಅವನು ಆಗ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವನು ಬರ್ತ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಏನೋ ತಲ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಪಾದ ಕಣ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅಂದ ಹೇ ಅಪ್ಪನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗ ಅಂತಾರೇನೋ ಹೋಗ ನೀನೇ ರಾಜ್ ಬರ ಮಾಡೋಂತ ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಬೇಡ ಕಣ ನೀನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಕಣೋ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏ ಹೋಗ ಅಂತ ಇವನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಗೈಯಾಗ್ಲ ಜಮೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟವ್ಗಳು ಒಡ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಲೆನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಣ್ಣ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಣ ನೀನ್ ಮೆಟ್ಟನ್ನ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮಡಗ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಬರೋ ಗಂಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಂಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇತ್ತಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರನು ಸೀತೆ ಜೊತೆಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೊತೆಲಿ ಕಾಡ್ನಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ ಕಾಡಾಗೆ ಸೀತೆ ಅರಮನೆನಾಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಕಾಡಗೆ ನಡೀತಾ 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 ಕಾಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತು ಕಲ್ಚುಚ್ಚು ಗಿಡ ಗೆಳ್ಳ ಮೈಗೆ ತರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇನ್ನು ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಾಳುಗಳು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಿರೀಟ ಪಾಪ ಸೀತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಸರಾಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇವನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಬವನು ಹೋಗೋದು ಹೋಗ ಎಂಡ್ರನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ವ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಎಣ್ಣೆಂಗಸರು ನಿಸೂರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಸಮಯ ಹಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ನ ಕಾಣಪ್ಪ ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸೀತೆ ಕಾಡಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಲು ಹೋಯ್ತಾ 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 ತುಮ್ಕೂರ್ತವ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದ್ರು ರಣ ಬಿಸಿಲು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಬೆವರಿ ನೀರಾಗಿ ಒಲಿತಾ ಇದೆ ಸೀತೆಗೆ ದಾವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮರದ
ಆಗ ರಾಮನು ಅಲ್ಲೆಲೆ ಸೀತೆಗೆ ಎಂತ ಪಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಣ ತೆಗೆದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಂಡೆಗೆ ಹೊಡೆದ ನೋಡ್ರಿ ಗುರಿ ಇಡೋದು ಒಂದು ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಗೆ ಸೀತೆ ನೀರ್ನ ತುಂಬ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಗಸ 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 ಮೈನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ ಜಾಗ ಅಂತೀರಾ ನಾಮ ಚಿಲ್ಮೆ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ದೇವರೇನು ದುರ್ಗಗೆ ಅದು ನೀರು ಒಳ್ಳೆ ಎಳ್ನೀರು ಇದ್ದಂಗವೆ ಒಂದು ಕಡಿಕೆ ಅರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಕೆ ಕುಂಕುಮದ ಬಣ್ಣ ಕರೀತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೀತೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಅದು ನೀರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಒಂದಪ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಬೋ ಚೆಂದಾಗಿದೆ ನೀರು ಇಕ್ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಸೀತೆಗೆ ಹಗೂರಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಡಾದ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹೂವು ಹಳ್ಳಿ ಗಮ 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 ಅಂತ ಅದೆ ಹಸು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೀತೆಗೆ ಚುಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ರಾಮನ ಆಸೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಾಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ವನವಾಸದಾಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡಾದ್ರೆ ನಾಡಾದ್ರೆ ಅನ್ ಸಮಯ ವಾಪಸ್ ವನವಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಗೆ ಯಾಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಹುಡುಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವೇ ಹಾ ಪಾಪ ಅವ್ರು ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ಅವ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿನ್ನ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೀತೆ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಏನೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸೀತೆ ಕಾಡ್ನ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಯಾವುದು ಇಸದ ಬಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಅಮೃತದ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಳು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿನ ನೋಡಿ ಬದುಕಿ ಮರ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಮರ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಗ ಮಾಡದೆ ತಂಪನೆ ನಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬೀಸ್ ಹೊಡಿರಿ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ಹೆಣ್ಣು ಅಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ ಅಂತ ಮರ ನೋಡಿ ಬಿರುತಿ ಅರ್ಥ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಲು ನಡೀತಾ 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 ರಾಮನಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತಡನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮೂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಚಿಂತ ತಗೊಂಡು ಅವನೇನಾದ್ರೂ ನೀರು ಇಕ್ಕತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಗಸ 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 ಅವನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜೋ ಅವನ ಮಲಕ್ಕಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ತೆಗೆದು ತೊಡನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಯಾವ ಕಿರಿಯೊಳಗಡೆ ಗೊಗ್ಯನ ಏನು ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೇರೋ ಕುಕ್ಕೋ ಆದರೆ ಸೀತನ ನಿಂಗೇನು ಕಷ್ಟ ನಿಂಗೇನು ಸಂತ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳಿ 
ಲಂಕೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಪಾಪ ರಾಮನು ಈ ಸ್ಕೂಲಾಗ ಓದ್ದವನು ಪುಸ್ತಕ ಗಿಸ್ತಕ ಓದ್ತಿದ್ದ ನೋಡೋಕೊಳ್ಳೆ ಚೆಂದಾಗಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿಮಂತನು ಆದರೆ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಒತ್ತು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಗ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಅಳಿಲದಲ್ಲ ಅಳಿಲು ಸಹಿತ ಇಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಬಂತದೆ ಅದಕ್ಕೆಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಗೆರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆರೆ ರಾಮಂದು ಒಂದು ಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂದು ಒಂದು ಗೆರೆ ಸೀತೆ ಕಬ್ಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಸಮುದ್ರ ದಾಟದ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಓದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ ಲಂಕನೆಲ್ಲ ಧೂಳಿ ಪಟ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸರ್ವ ನಾಶನ ಮಾಡಿ ನಾ ರಾವಣನು ನನಗೆ ಕೊಂದಾಕಿ ಬಂದ ಇವನು ಬುದ್ಧಿಮಂತ ರಾಮನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವನು ಆ ರಾವಣ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಲೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಮಂತನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ನಿಂಗೆ ಎದ್ರ ಬದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಇರೋದನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾನೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕದನ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಭವ ಸರಿ ಯಾರು ಸಂತನ ಹೆಂಗಸ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿಮಂತರು ಅಂತಾರೋ ಅಪ್ಪ ಗಂಡಸರನ್ನ ನಾನಂತನು ಕಾಣೆ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಆಡಿ ವನವಾಸ ಮುಗೀತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಓದ್ರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಕ್ಕನಾಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಜ ಭಜಂತ್ರಿ ಕೊಂಬು ಕಾಳೆ ತಗೊಂಡು ಊರು ಬಾರ್ಲಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಹಂಗೇನೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಈ ಸೀತನ ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಿತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೀತೆ ರಾವಣ ಒತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಳು ಶುದ್ಧನ ಅಶುದ್ಧನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಏನು ಶುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಉಣ್ಣ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಕ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಉಣ್ಣಬೋದು ಶುದ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಶುದ್ಧ ಏಳಾಗಿ ಈಚಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಸಿ ಸಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಏಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಉಣ್ಣ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು ಅರೆಯದಾಗೆ ನೀನೆ ಉರಿಯೋ ಅಂತ ಬೈಕೆನ ಆಸೆನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬೋಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸೀತೆನ ಯಾವ ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತೆ ಸುಡ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಸುಡುತ್ತೋ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ಸೀತೆ ಹಂಗೇನೆ ಅವಳು ನಿಂತ ನಿಲುವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಂಗೆ ತಂಡ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗ ಅರಮನೆ ಒಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸೀತೆ ಓದ್ಲಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಯಾರ ತ ಓದ್ಲು ಹೇಳ್ರಿ ಊರ್ ಮೇಲೆ ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗಾನೇ ಇದ್ದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಈಶ್ವರ್ಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಗ ಅವಳು ಏ ಅಕ್ಕ ನಾನೆಲ್ಲೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳವ್ರೆ ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ಲು ಇವಳು ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮ್ಮ ತೋಲೆ ಇದ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ಅದು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಸೀತೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ನೋಡು ಈ ಒಂದೊಂದು ಮರ ನನಗೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಗಿನ ಥರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಗ ಸೀತೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಲು ರಾಮ ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರ ಕಜಾನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಿದ್ದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಕಜಾನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಕಿರು ತಲೆ ಅಂಬೋದು ಇರೋದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದರೂ
ಏನು ಗಿಡ ಆದ ಗಿಡವೆಲ್ಲನೂ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಸಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ತಾಳದ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಷ್ಟು ಉಚ್ಚಡ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ತಿಂದ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಲ್ಲಿ ಬೋ ಚೆಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಳ್ದವ ಒಂದಪ್ಪ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿನ್ನಿವ್ರಂತೆ ಬೋ ಚೆಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬೀಜನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ರಾಮನ್ನ ಕದ್ಲು ಒಂದು ದಿವಸ ಏ ರಾಮ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೀಜ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮನ್ಕೆ ಎರಡೆಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೊಂಗೂರ ಒರೆಸ್ಬಿಡು ಏನು ಅಂತವ ಇದ್ರಾಗೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲಾಗೆ ಎರಡೆಂಡು ಕಾಯಿನ ಅರಮನೆಗೆ ತಪ್ಪಂಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಆ ಎರಡು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಐತೋ ಮನೆನಾಗೆ ಐಸ್ಕಿರಿ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೊಂಗುರ ಓಡಿಸು ಅಂತ ರಾಮ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಏ ಹೋಗ ನಿನ್ ಹೇಳಿಗೆನೆ ನಾನು ಹೇಳಿಗೆ ಹೋಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಡೊಂಗುರ ಓಡಿಸಿ ಮನ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಬೀಜನ ವಾರ ಆಯ್ತು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಒಂದು ಬೀಜ ಮಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಜನ ಎಲ್ಲನೂ ಆಹಾ ಸೋಂಕ ಕಟ್ಟದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಮುಗ್ಗಿಯವರು ಬರ್ತಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಡಣ ಡಣ ಅಂತ ಅವ್ನು ಸಂಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಗಂಟೆ ಏನಾರು ಡಣ ಡಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಬರ್ತ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯವರು ಸುಂಕ ಕೊಡದೆ ಕಳ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಒಂದು ಬೀಜನ ಮಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಖಜಾನೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕಂತು ರಾಮ್ ಅನ್ಕಂತೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಆಗ ಏ ಸೀತೆ ಅದು ಏನು ಮಾಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾನೆ ಬುದ್ಧಿಬಂತೆ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೀಜನೂ ಮಳಿಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೀತೆ ಆಯ್ತ ಯಾವ ಬೀಜ ಮಳೆಯುತ್ತೆ ಯಾವ ಬೀಜ ಮಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಬೇಕೋಪ ನೀನು ಬೀಜನೆಲ್ಲನೂ ಉರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಉರ್ದಿರೋ ಬೀಜ ಮಳಿತವ ಅಂತ ಅಂದರು ಅಯ್ಯೋ ಚಿವನೆ ಸ್ಯಾನೆ ಜಾಣೆ ಕಣೆ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೊಂದು ಥರ ಜಾಣ್ತನ ನಿಮ್ದೊಂದು ಥರ ಜಾಣ್ತನ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಣ್ತನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನಂದೆಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬದುಕು ಮುಗೀತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು ಸೀತೆ ಬಿಮ್ಮನ್ಸಿ ಆಗಲು ಆ ಕಾಲದಾಗೆ ರಾಮನು ಹೆಂಗವ್ರೆ ಜನ ಅಂತ ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಈಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗೇನೆ ಮೂಸಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರೂ ಮೂತಿನೇ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಎಂಡ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಾರೋ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸಂಸಾರದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಆಯ್ಯ ಹೋಗಿರೋ ಎಂಡ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ನ ರಾಮನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಳ್ ಮುರ್ದಂಗಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಜನರ ಆಳ ದೊರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಣೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಗೆಣೆಕಾರ ರಾಮ ಅವನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೀತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಆ ಗೆಣೆಕಾರ ರಾಮನ್ನ ಈ ರಾಜ ರಾಮ ದಬಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂದ ಅರಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಎಂಡ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಏ ಹೋಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಕೆನ್ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಅಂತ ಅಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಇವನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜನವಸ್ತಿ 
ನಿಸ್ತೂರ ಒಂದು ಎರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪಂತರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೀವಗಾನ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ಶಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಪುಳ್ಳೆನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಆ ಬೆಣಚ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ಲು ಇವಳು ದನಿ ಕೇಳ್ತು ಅನ್ನಂಗೆ ಋಸ್ಬುನ್ಗಳು ಆ ಕಡೆ ಮಗ್ನಾಗ ಬಂದರು ಸೀತೆ ನೋಡಿರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಸೂರಾಗಿ ಎರ್ಗೆ ಆಯಿತು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಗಂಡುಡ್ರು ಲವ ಕುಸ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಡಗಿರ್ಲು ಕಾರ್ನಾಗೆ ಏನೇನು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಋಷಿ ಮುನ್ಗಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅವಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎರಡು ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣೆಂಗಸರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎರಡು ಆಗಿ ಸಾಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಚೆಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವಾಗಿದ್ವು ಒಂದಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಟ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ಳು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುಂತವಳೆ ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಾವ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏ ತಲೆ ಇಟ್ಟ ಮುಂಡವ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇಟ್ಟೊತ್ತನ ನಾ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ವ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು 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 ಕಾಡು ಒಳೀಕ್ ಹೋಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಚೆಂದಾಗಿರೋ ನಂದನ್ ಒನದಂಥ ತೋಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಕಾಡಾಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಳು ಹೆಂಗ್ ಸಿದ್ಲು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಕು ಇಸ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾವಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಮಕ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ದೇನೆ ಮುಸ್ಕಾಕೊಂಡೇ ಇದ್ಲು ಕಣವ ಅಂತ ಚೆನ್ನ ಸೀತೆಗೆ ಏನೋ ಒಳಿತು ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಲು ತಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ಓದ್ಲು ಒಣಕ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೇನೆ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ತೋಟ ಯಾರೇಳ್ರಿ ಸೂರ್ಪನ ಕೇಳಿ ಅವಳು ಬೆಳೆಸಿರೋ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೀವ ಕೊಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಅವಮಾನದಾಗೆ ಮಕ್ಕ ಮುಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕಣಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಕು ತೆಗೆದು ಬದುಕಬೇಕು ಯಾರು ಜೀವ ತೆಗಿತಾರೋ ಅವರು ಅವಮಾನದಾಗೆ ಮಕ್ಕ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ನಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೀತೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯನಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸ್ಯಾನ ಫೇಮಸ್ ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗಿಯೋರು ಇದ್ರೆ ನೋಡ ಬಿಡೋಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದ ಯಾರ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೋತ್ರೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರ ಬಂದ್ವು 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 ಕುದುರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದ್ವು ಅಂತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಲಾರ ಗಂಟ ಬಂದ್ವು ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಸೀತೆನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಲವ ಕುಸ ನೋಡಿದ್ರು ಕುದುರೆನ ಬೋ ಚಂದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕುದುರೆ ಎರಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕೋಲಾರದಾಗ ಆಗ್ನಿ ಇಲ್ವ ಸಮ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುದುರೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಗೂಟ ಕಲ್ಲಿಂದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಾಗೇನೆ ಸೀತೆ ಬೆಟ್ಟನೂ ಅಂದೆ ಬೋ ಚಂದಾಗದ್ರೆ ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದಪ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೇನೇನೆ ರಾಮನ್ ಬಡ್ರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಏ ಹುಡುಗ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರ ತಲಟ್ಟ
ಇವು ಕಾಡ್ನಾಗೆ ಸೊಸಾಗಿರೋ ಗಾಳಿ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಉಣ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರ್ತವು ಅದೇ ದುಡಿದ್ರು ಇವನ್ ತಲ್ ಕೂದ್ಲು ಬೆಳ್ದಾಗಿತ್ತು ಗೆಲ್ಲೋದುಂಟೆ ಸೋತ ತಿರ್ಗ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಮನ ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಸಮಯ ಸಮಯ ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ ಸಮಯ ನೀವು ಸೋತಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಂತಿದ್ದಂಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ ದೊಡಾಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆ ಹೌದಾ ಆಹಾ ಯಾಕಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಸೋತಿರೋದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಒಂದೇ ಒಂದಿನ ಏಳು ಹುಚ್ಚೆ ಬಳಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಎಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವರೇ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೋಕ್ಷಾಕ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರನು ಮಕ್ಕಳು ಸೀತೆ ಮರೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ಲ ರಾಮನ್ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಆದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಲಕ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀನು ಅಂತ ಅಂದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಅಂಟ ಸೀತೆ ನಿಂತಿದ್ಲು ರಾಮ ಅವಳು ನೋಡಿ ಏ ಸೀತೆ ನಡಿಯ ನಿನ್ನ ತಾವಿಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋಣ ಅಂದ ಸೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ರಾಮ ನನ್ನ ತಾವು ಈಗ ನೋಡು ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಇದೆ ನನ್ನ ತಾವು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಾದರು ಅವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜಾಗಬೇಕು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಇನ್ನ ಅರಿಯದ ಹಾಗೇನೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೇಸರನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಜಾಗದಾಗೆ ನಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ನಾನು ಆ ವಿಗ್ರಹನೇ ಸಾಕು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಿರೀಟ ನಿನಗೆ ತಲೆ ಬೇನೆ ಆದಾಗ ನೀನು ಕುಂತಿರೋ ಸಿಂಹಾಸನ ನೀನು ಸಿಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ನಿನ್ಕೂ ಇದೇ ಭೂಮ್ ತಾಯಿನೇ ಆಧಾರ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನೀನು ಕುಡಿದ ನೀರು ತಿಂದ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದೆ ಹಂಗೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋದ ಇವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬದುಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಳೆಯೋದು ಬಳಿಯೋದು ಉಣ್ಣಕ್ಕಿಷ್ಟು ಬೇಯಿಸೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಳೆ ಇತ್ತು ಆ ಒಳೆ ಅಂದರೆ ಸಾನೆ ಪಿರುತಿ ಸೀತೆಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಲ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು 
ಕುಂತ್ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಮುಳುಗ ಸೂರ್ಯನವೇ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಬೆಳಗಿಂದ ರಚ್ಚೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು 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 ಸಾಕಾಗಿ ತೂಗಿಡ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮಗ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನಲ್ವ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಕಾಡಿನ ಮರವೆಲ್ಲ ಹೂವು ಆಳ್ಕೊಂಡು ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿತ್ತು ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಳೆ ನೀರು ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಆ ಆಕಾಶದ ಕೆಂಪು ಆ ಹೂವಿನ ಘಮ ಆ ಗಾಳಿ ತಂಪು ಆ ಒಳೆ ನೀರಿನ ತಂಪು ಅದಕ್ಕೆಂತ ಹಗುರಾಗಿರೋ ಆನಂದದಾಗೆ ಸೀತೆ ತೇಕು ಮುಂದು ಆಗ ಹಂಗೆ ಆ ಸೀತೆ ಆವಾಗ ಆ ಆನಂದದಾಗೆ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಡವ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿ ನೀರಿನ ಬಾಯುಗಳಿರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಮನು ಬಾಣ ಹೊಡೆದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂಡುಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೀಮನು ಪಾದ ಊರೇ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಸಿ ನೀರು ಬಾವುಗಳು ಈ ಬಂಡುಗಳು ಅರಿಯೋ ನೀರು ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಉರಿಯೋ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮ್ ತಾಯಿ ಅಂಬೋಳು ಒಂದೇ ಸಮ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಅವಳು ಆ ಭೂಮ್ ತಾಯಿ ಒಂದು ಅಂಶನೇ ಈ ಸೀತೆ ಈ ಸೀತೆ ಕತೆನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಏನೋ ಬಡವರ ಮನೆ ಪರ್ಸದ ಎಲ್ರೂ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಪರ್ಸದವ ಎಲ್ಲರ್ಕೂ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಬಡವ್ರ ಮನೆದು ಹೆಂಗದು ಕಾಣೆ ನಾನು ಕತ್ಲಾಯ್ತು ಕತ್ಲಿಗೆ ದೀಪ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾನೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ಬತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ
reactions we will we do away with the mic but it's okay isn't it you can yeah. hear us do you have any questions or comments Don't let me go and question. <laughs> no, 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 there will be questions. <laughs> yeah, there is one there. I've got one if nobody is in a hurry. Yes. If somebody had a desperate one, I can hold one. But I was hoping you could just tell us a little bit around the context of how you feel your performance, your interpretation, how it is in your community, if that makes sense. So how, how is, what is the landscape where you, where the story, uh, where your performance has kind of come from uh, and what's your relationship with it, with that? I don't know if it's a very clear question. Yeah, let me just digest what you have told. Mm -hmm. um, Actually, for me, I, I think it's an epic because uh, people can relate to it. And they become the real symbol, you know, to deal with their day-to-day uh, -day life. That way, there are lakhs of Ramayana cinema in India, lakhs of Mahabharatas. And how this folk tales are built up, based on Mahabharata and Ramana and how people relate with that, especially the Dalit community and the working class people there. They related, you know, like Sita had come here. She was drying her sari here on this rock. She took, she bathed in this stream and that is why the water is, you know, because she wore that vermilion. Why it is red is because and when Sita was taken away, uh, you know, her beads, she tears off her uh, beads and it will fall. That is how Hanuman was able to uh, look out. So they relate each and there are many places I myself have seen. And they associate with Sita also, their suffering. And if Sita can bear it, why can't we? So Sita is... Uh, to look at Sita, uh, you may just see it as, you know, okay, she's a loner and she suffers everything. No, she did not, I mean, she turned her suffering, you know, all her life in the forest. And uh, she was not a dumb woman, she was, she was a brainy woman and she was also beautiful. So I was just sitting and thinking, you know, okay, how she must have, you know, all the 14 years. So each and every woman has a story to tell. Each and every woman has some identification with Sita. So I'm an activist and I keep roaming around and I meet people. So when I get to hear, you know, a lot of stories, a lot of proverbs, a lot of association with Sita or Draupati. Uh, the beginning, the, the stanzas which I say, it is from the folklore. Sita is the Satyavante. Satyavante means truthful. She is so truthful when she comes, even the poisonous uh, uh, snake and uh, uh, the scorpions, they left the place for her to walk and the barren land became green. So she, uh, many people associate and uh, there is no one Ramana in India. There is no one Rama. So each one relates. So this interpretation, I, I felt this is very close to the people. It is not, you know, in a cozy, comfortable zone, sitting and writing, imagining. This is related to the actual life of the people. And uh, how they, they relate to Sita, not just as a story, <coughs> as a human being with a lot of suffering. So how we can bear this suffering? For me, uh, all our suffering, all our uh, oppression should be turned into something very creative and something very productive. And that is the real confrontation I feel. So that's how I started weaving. My mother used to tell the story, my nani, my grandmother used to tell the story and many village women used to tell the story. 
and the behavior related so close and they, they feel like oh, Sita, you know, Sita. Why? You know, ah, she used to wash clothes here. They feel, you know, it is real for them. You may not believe, for them it is real. Yes, of course, Sita came there and she washed her clothes. So, that story I started weaving it. So then, and, uh, sorry, very to interrupt, just to ask you, so have the new generation, uh -huh. have they started to retell your story yet, your interpretation? Is how they have received? No, well, A, how have they received, but B, have they started to tell it yet? What, what? The new have the children. Have they started to tell, you know, it's been passed from grandmother to mother, yeah. Of the mothers who are hearing now. Yes. And they started to tell the daughters your version. How are you the next generation? Is the next generation now hearing uh, your version? This interpretation is so powerful. I'm hoping that they will start retelling the story in your way. Actually, can I say that it is a retelling of the story? It has been existing since many generations. I am just putting, you know, mm. weaving some of the stories which suits, uh, suits me. It, it, so you're right, it's not, I, I'm mm. right. it's not a retelling, but there's parts of it which from my, from the stories that I have heard, the most that I have heard, they don't tell it as fully from Sita's perspective as you tell it. Yes. Which I think uh, of course, my story yeah. is Sita's Yeah, story. yeah, yeah. So that, you know, puts a very powerful slant on it. Yes. And I think it should be the story that gets told, you know. Yes. <laughs> Rama doesn't have any existence without Sita. That is why people say Jai Siya Ram. Siya Ram ka matlab hai Sita Ram. So without Sita, Rama can't be uh, separated. Yeah. But, but most of the writing doesn't huh? most of the writing that I have read yes. doesn't express it. Sita's side as much as I've heard tonight. Does that make sense? Mm -hmm. the, the, the versions I have read yes. do not include... If you have read to this, they, they don't include, this uh, famous Telugu story writer, Olga. Olga has written uh, a modern interpretation. Many women from my own state have uh, written different interpretations. And many versions had also come up. Many novels have been written, it's uh, about Kunti, about Sita, about... Uh, there were many plays also. It has been very well received. Mm. I think an epic, because an epic, because it lives longer and it changes according to the needs of the time. Thank you. I think I have another question. Thank you. <laughs> Thank you, really enjoyed it, thank you very much. So, I'm just thinking about the character that you played, your character, and just wondering, so the story of Sita, how does your character feel? Who is your character? Um, what's your, yeah, what is the social positioning of your character, and how does your character perceive herself? You just have to do How, your character, something you Right? Mm -hmm. How does she see herself? You know, uh -huh. because she seems you know, powerful, but what do you think? Well, you, you Actually, in the beginning of the introduction which I read, mm -hmm. Santini is a character, I think, during the 90s. Uh, it is a satirical uh, character, but based on the real experiences. I started writing since 15, 20 years. The first I wrote was um, as a creative writer and as an artist and also as an activist, I was trying to find a language to reach to the people. Most of the time we have our own ideology and we have our own interpretations which will never reach to the people. It goes above their head. So I was trying for a language which reaches to people and where I am also comfortable. Then this Santini came and I wanted to break many myths. Many myths like the Reds are stupid, idiots, and they all use their reservation and come up. That's one. And these poor people, village people, 
they are buddhus, they are not intelligent people. What the state is doing for them is a waste of money. But I have seen the whole economy of the nation is built by the sweat and blood of this working class people. And their knowledge, their skill, their aesthetics, their philosophy, their ideology, everything is so rich, so human, so psychical, it is not lateral, it is psychical, it is inclusive, that is always sabotaged, that is always pushed, that is always marginalized, that is always sidelined. So I just wanted to bring it, I, I don't want to say that I wanted to bring it to the mainstream, but it is a stream of its own existence. It's not that the, uh, it has to be proved by the mainstream. So that's how, from the language point of view, from the storytelling point of view, and to give credit to the people who are really wise, their wisdom has a way for the whole world. I work with Safai Karmacharis, with the street sweepers and manual scavengers who clean you know, in their bare hands with pittance. So I work with them, it turned my life and that's how I got into, I, I started writing in the mainstream language, I started writing in this and this character, I don't know where she was, she, one fine day she jumped. She is the, she is the wisdom of my mother, my grandmother and all the women I met, she was trying to come out and one fine day she came out. I think I, I wrote the first episode about the, the beauty, the concept of beauty. Uh, which is so rubbish, which is so ugly, uh, you know. You should be structured enough, your body should be 26, 36, 26, and uh, your teeth and your you know. beauty pageant happened in Bangalore, where uh, you know, it was a big event and many of the protesters were put uh, behind the bar. So then I was thinking about what is this beauty is all about. Uh, so then, you know, this concept of beauty from Santini came out first. And then I started writing about these Puranas, about one is this Ramayana, another is about Buddha story, Buddhayana, another is Love Purana, what is love uh, from the eyes of uh, this. And uh, generally speaking, uh, I mean, uh, what is the real essence of Santini is her wit and wisdom. And she is very inclusive, she doesn't you know segregate people, uh, she is very human, she is witty. She is intelligent. So that's how this character was built and I have written seven Puranas, uh, mythologies. Purana is uh, a mythology and this is Sandhya's mythology. Thank you. I think we have another question. And I just want to, so two other questions. And I just wanted to say as well, in the beauty and the, the creativity and strength uh, of Santini, I and mean, it's something that reached out also to the audience. Most of the audience did not understand Kanda. We understood everything. Mm -hmm. So, you know, the, the way you perform on stage, I mean, obviously, uh, was enough for a non Canada uh, speaking audience to understand the, the wit and the wisdom and the beauty and the creativity that you mm -hmm. are putting in character. So, um, this, you know, had to be, had to be said uh, as well. So, I think we have two questions. Um, I have two questions in one, if that's okay, sorry. <laughs> right. um, so my first question is, can you tell us about the images behind you? And my second question is, um, oh, um, can you tell us about your activism? And this tree is, I, I wanted to use for curtain. It's a transparent curtain with a tree. Uh, what is that? Uh, uh, the pickly work. So I put the screen and I go beyond, I go round and use that screen. And here I was not supposed to use because of it should be a fireproof one. Uh, so I, then I thought of using these images. Uh, see, this is the real photograph which is taken by my friend um, Gita. And those two are, you know, folk. Uh, people don't relate, uh, you know, it's not just a physical tree. The tree is associated with the earth, with the air, with the sunlight, and many lives are centered around the tree. 
So that I wanted to show. So ultimately we decided for this images. And it uh, fitted very well. I'm happy that you know you gave the opportunity to use this. And this is also, this is from, I think some African country. My friend had a, a wall hanging that I loved it and I told him to take a photograph and send it. And uh, that also we searched in the internet. And there are many lights around it. So who are used? From the internet, my friend took it. So the tree is not just a tree. I mean, no, just say that I'm tomorrow in a poetry. How you know tree is a living thing. It's a companion for them. That is all. Activism, I am uh, very closely associated with uh, the feminist movement of Karnataka and the Dalit movement of Karnataka and I am also associated with uh, the workers movement there. I was 18 in my college days and now I am 59. Mm -hmm. Not bored with my activism. Mm -hmm. uh, so I work with uh, uh, very closely connected with the street sweepers and the manual scavengers, mm -hmm. garment workers, unorganized sector labor. Then uh, I am being part and parcel of the women's movement of uh, uh, Karnataka. Uh, so this keeps me alive. My creativity as a writer, as an artist, and my role as an activist, they are mutually supportive to each other. Without my poetry, without my play, I become very dry in activism. And my activism becomes very dry without my... So they mutually... Uh, compensate the, each other and they influence, they contribute a lot. And uh, I want to be associated with uh, people uh, like, uh, mm, I mean, if I get into the activism the whole night, I can speak. <laughs> But, but uh, tomorrow we will speak more about this in the third session. <laughs> Please yeah. do come back for that. So, <laughs> I am proud to call myself an activist. I always say, I introduce myself as I am an activist, I uh, am a poet and a theatre person. And I love theatre. Theatre is my passion. Poetry is my uh, passion. Wow. Thank you so much and thank you for that absolutely wonderful performative activism. <laughs> as you yes. said, it's all mixed together. I wanted to ask about the other women in the story, you know, uh, as we know, Surpankha and, uh, and um, uh, Kethi and Kethi, sorry, the, you know, Surpankha, Urmila. Urmila, yeah. So, h how are these women perceived in, even in your community? Because you talk like the way you see Sita, and I found that very interesting because uh, um, uh, the social location I come from when I was growing up in India in a very patriarchal sort of upper caste family where Sita was, uh, you know, secondary to Rav and, and you were also told to just, you know, yes, be like Sita but a very different Sita from, you know, the Sita you are, you are uh, showing. But I was, uh, the, but the other women have also, you know, I won't say, I mean, if you think of Surupankha, she, she, you know, her nose is cut off, her things cut off, she's also suffered. So, how is she perceived? In, and do the women, when you talk about her in the community? Or, or, or I don't, actually, this play, um, I have not uh, kept an account, I have performed in many places. Uh, people have received, people have uh, identified. And uh, they relate very closely to the suffering of Surpanaka also. So we can imagine, no, at a young age, if her nose is cut off, uh, how she must have felt. Was Rama wise? If he's a real wise person, that is what she says. Yeah. Uh, you know, in the play, if he's a learned man, he should have asked, you know, ki, see, marriage is not a silly thing. Uh, you uh, take take me to your house. I will ask the parents. She should have done that. And for no reason. And what is this desire is all about? And uh, if I fall in love, what is wrong? You may reject. I mean, I mean, I have to take it gracefully if you say no. I love you. If you say no, fine, I will take it gracefully. But what is wrong if I say I love you? What's wrong? 
She was young, and this Ram was handsome, very learned man. She fell in love. It's very natural. So that should not be in the Rama. I where I relate to Rama. I I can only relate to Rama like a, he was also a loner. After leaving Sita, he lived alone. And that story <coughs> when he wanted to make that yagna, people tell him, you know, you have to marry with the wife, you have to do that. Then he tell, you know, all the Rishi Munis, you know, to go through the scripture and find out what, there must be some way. Then they found out that, you know, you can have the golden statue of Sita. That is why she tells, you know, I'm not angry on you, Rama. Because he, he was, he lived lonely. Both of them, they were separated. So that is where I can I can connect with uh, Ram. That's one reason why I, he was also suffering. Oh, so yeah. people relate to. Uh, I have performed in villages also. I have performed in universities, purely academics also. I have performed. I performed in Hyderabad Literature Festival. Mm -hmm. in, uh, yeah. So this has been very well received and uh, I've got very good response also. It's, it's fantastic. I mean, the, mm. I, I don't understand Canada, but the English version is also so witty. Sorry, mm. yes, really. And people really used to wonder, oh, you are doing drama, the whole epic, and you are performing only for 45 minutes. What are you going to say? So after seeing the thing, oh, it can be set in just 45 minutes. I did not, you know, fix the time. I just started thinking about these stories and started reading and that's it. I started, I mean, it was each uh, time, you know, it was an improvisation. You now slowly things started coming up and this, uh, uh, great, 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 great. before anything, I have to thank Judith, all the way she carried this for me. Thank you. Thank you.